السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حبيت أشارك معاكم هذا الفيديو اللي يشرح طريقة عمل هذه الوردة اللي تكون في الوسط بتلاتها بارزة وفي الأطراف تكون البتلات مفروشة ومنبسطة وتكون في في الخلف أوراق خضراء وتقدرون هاي الوردة تزينون بها الفساتين والقبعات والشنط وكل شيء إن شاء الله وحياكم معاي عشان نشوف طريقة عمل هذه الوردة وإن شاء الله تكون بطريقة مبسطة عشان نشتغل هاي الوردة نحتاج إلى ثلاث ألوان من الخيوط لونين حق الوردة واللون الأخضر للأوراق واستخدمت معهم سنارة رقم أربعة ونص ونحتاج إبرة للتنظيف والمقص حق الخيوط طبعا راح نبتدي إن شاء الله باللون الوردي في البداية نشتغل ست سلاسل ونربطهم ونسويهم دائرة منزلقة لكن أنا راح أشتغل إن شاء الله بالحلقة السحرية راح نسوي الحلقة السحرية أو ست سلاسل ونربطهم بمنزلقة عشان نكون الحلقة أول شيء نرتفع ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاث كأول عمود هاي تعتبر العمود الأول بعدها راح نسوي ثلاثة وعشرين عمود يعني يكون عدد الأعمدة كامل مع الارتفاع أربعة وعشرين عمود نعتبر هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين بعدين نشبك بمنزلقة في أول عمود يعني فوق في ثالث سلسلة من السلاسل اللي تعتبر أول عمود من سلاسل الارتفاع فيصير عندنا أربعة وعشرين عمود ونشد الدائر الخيط اللي في الدائرة السحرية عشان نقفل في الوسط يصير عندنا بهاي الشكل الحين نرتفع عشر سلاسل واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر وفي ثاني سلسلة من هاي السلاسل راح نشتغل حشو هاي الأولى هاي الثانية نشتغل قرزة حشو واحد في الثانية اثنين 
في الثالثة والرابعة خامسة والسادسة يعني ست حشوات على ست سلاسل بعدين نسوي ثلاث سلاسل نربطها بمنزلقة نترك قرزتين من الدائرة ونربط في ثالث قرزة من الدائرة بمنزلقة صار عندنا بهاي الشكل نرجع مرة ثانية من المكان اللي سوينا فيه المنزلقة نرتفع عشر سلاسل واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر عشر ومن ثاني سلسلة نبتدي نشتغل ست حشوات هاي ثاني سلسلة واحد واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست ونشتغل ثلاث سلاسل نترك غرزتين من السطر السابق ونسوي ونشبك بمنزلقة في ثالث غرزة وطبعا نواصل هاي الطريقة إلى أن ننتهي من الدائرة وطبعا هاي آخر مرة راح نشتغل فيها عشر سلاسل واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ونشتغل عليهم الست حشوات نبتدي فيها من ثاني سلسلة تكون واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست وبعدين نشتغل ثلاث سلاسل وبما أن هذه آخر مرة راح نشبكها بنفس المكان اللي طلعنا منه في أول مرة بعد ما نترك القرزتين بيكون نفس المكان اللي طلعنا منه بأول مرة نسوي منزلقة نشتغل منزلقة وراح تتكرر معانا ثمان مرات بهاي الشكل صارت معانا ثمان مرات بعد ما سوينا هاي لين حق البتلات هاي اللي راح نسوي عليهم بتلات أول شي راح نشتغل البتلات البارزة بنفس لون الخيط الأول اللي, نست... اللي قاعدين نستخدمه راح ندخل في هاي الفتحة اللي هني صارت عندنا بمنزلقة وبعدها راح نرتفع ثلاث سلاسل هاي الارتفاع بعدين راح نسوي بنفس المكان خمس أعمدة اثنين أو أه ثلاثة أربعة خمسة ونواصل الأعمدة على الجهة الثانية من الثلاث سلاسل نسوي بعد ست أعمدة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست 
بعدها نطلع نسحب الخيط شوي ونرجع مكان ما سوينا ارتفاع السلاسل ندخل في ثالث سلسلة الارتفاع ونسحب الخيط من هذه السلسلة عشان نخلي البتلة هذه تكون بشكل بارز طلع لنا بهاي الشكل وطبعا نواصل شغل الأعمدة مباشرة في البت في المكان الثاني الفتحة الثانية على طول نبتدي الأعمدة راح نسوي ست أعمدة في على الثلاث سلاسل الأولى اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وبنفس الشيء نسوي ست سلاسل على الثل... ست أعمدة على الثلاث سلاسل اللي في الطرف الثاني واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست ونسحب الحلقة شوي ونرجع لأول عمود من الأعمدة اللي سويناهم الستة في الطرف الأول وناخذ آخر عمود اللثة مالت آخر عمود وندخلها في الأول وطبعا نواصل على هذه الطريقة لين نسوي ثمان بتلات بارزة على هاي الفتحات طبعاً وصلنا لآخر بتلة وراح نشتغل فيها ثمان سلاسل أعمدة على الثلاث سلاسل الأولى اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وراح نشتغل بعد ستة سلاسل على الطرف الثاني اللي هي الجهة المقابلة من الثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة نسحب الخيط شوي ونرجع نسحبه من أول عمود في البتلة في الجهة الأولى بهاي الشكل بعدين نشبك بمنزلقة في أول بتلة سويناها بهذه الشكل ونكون انتهينا من عمل البتلات نقفل الشغل ونقطع الخيط راح يكون عندنا شكل البتلات بارزة بهاي الشكل هاي البتلات البارزة راح تكون عندنا بهاي الشكل هاي الشكل مثل ما انتم شايفينها الحين راح نشتغل باللون الثاني طبعا الحين راح نشتغل البتلة باللون الثاني اللي راح تكون منبسطة على السلاسل اللي اشتغلنا عليها الحشوات راح ناخذ اللون الثاني وندخله في اسفل السلاسل اللي تكون براس البتلة اللي قبل نرتفع ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاث هاي تعتبر كأول عمود في البتلة وراح نشتغل 
في العمود في الغرز اللي بعدها العمود الثاني وبعدين ثلاثة أربعة خمسة في المكان اللي راح نسوي فيه العمود السادس نشتغل عمودين عمود العمود الثاني في نفس المكان عمودين بنفس المكان ونشتغل ثلاث سلاسل عشان نسوي فوق العمود غرزة بيكو مباشرة نلف على غرزة الحشو أول غرزة حشو اشتغلناها بالطرف الثاني ونشتغل عليها عمودين بهاي الطريقة نشتغل على أول غرزة حشو سويناها عمودين واحد اثنين وعلى باقي الحشوات نشتغل عمود 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 فردي هاي القرز الأولى هاي القرز الثانية نشتغل نشتغل عليها عمود والثالثة والرابعة الخامسة والسادسة وراح تطلع معنا البتلة بهذا الشكل هاي البتلة البارزة وفوقها البتلة المفروشة تطلع بهاي الشكل وطبعا من غير من غير ما نسوي سلاسل او نقطع الخيط راح مباشرة نشتغل على البتلة الثانية ندخل في اول سلسلة طبعا نشتغل نبتديها مباشرة بالعمود من اسفل البتلة مباشرة بهاي الطريقة راح تكون معنا بهاي الطريقة هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة في القرزة السادسة راح نسوي عمودين وعلى رأس العمود الثاني نشتغل غرزة بيكو ثلاث سلاسل نشبكها بمنزلقة على رأس العمود تتكون عندنا غرزة البيكو بهاي الطريقة بعدين مباشرة نروح على غرزة الحشو اللي اشتغلناها بغرزة عمود ونسوي العمود الثاني بنفس المكان وعلى باقي غرز الحشو نشتغل أعمدة فردية بهاي الطريقة طبعا نواصل بنفس الطريقة على باقي البتلات الى نصل الى اخر بتلة بهاي الشكل يطلع معنا البتلات المفروشة طبعا وصلنا لاخر بتلة وراح نشتغل عليها اول خمس سلاسل اول خمس غرز نشتغل عليهم عمود فردي واحد اثنين ثلاث اربع خمس والسلسلة السادسة مثل ما قلنا نشتغل عليها عمودين واحد اثنين 
وعلى قمة العمود الثاني نشتغل بيكو اللي هي ثلاث سلاسل مشبوكة بمنزلقة على قمة العمود نفسه ومباشرة نلف على قرزة الحشو الأولى اللي اشتغلناها على السلاسل ونشتغل على أول قرزة حشو نشتغل عليها عمودين وعلى باقي الغرز نشتغل عمود فردي اللي هما خمس حشوات نشتغل عليهم كل حشوة عمود واحد اثنين ثلاث اربع خمس ونشتغل بعدين نشبك او اخر بتلة مفروشة مع اول بتلة اشتغلناها من قمة السلاسل اللي بالارتفاع في في اول البتلة نشتغل منزلقة ونقفل الشغل ونقطع الخيط نكون انتهينا من عمل هذه البتلات تكون صار شكل الوردة بهذه الطريقة بتلات تكون شوي بارزة والبتلات بتكون مفروشة بهذه الطريقة والحين راح نشتغل الأوراق واللي هي راح تكون باللون الأخضر الحين راح نشتغل الأوراق باللون الأخضر لكن الأوراق راح نشتغلهم من الخلف أول شي راح ناخذ الخيط ونشبكه في أعلى اللون الأول اللي اشتغلناه في هاي المكان راح نشبكه في هذا المكان وبعدها راح نشتغل ثمان سلاسل هاي السلسلة اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان وراح نشبكها في من خلف البتلة اللي بعدها في اللون الاول اللي استخدمناه في البتلات بهذه الطريقة نشبكها بمنزلقة بعدها راح نواصل نسوي ثمان سلاسل واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان ونشبك في البتلة اللي وراها بمنزلقة هذه الطريقة ونواصل إلى نهاية البتلات بعد ما انتهينا من عمل السلاسل راح يكون معنا الشكل بهاي الطريقة من الخلف وراح تكون بهذه الطريقة من الأمام بعدها راح نشتغل راح نقلب يعني ما راح نخليها بالقلب راح نعدل الشغل وراح نشتغل عليها بهاي الطريقة بالعدلة مو بالمقلوبة راح نرتفع سلسلة ونشتغل حشو بعدها راح نشتغل نص عمود بعدها عمود والعمود الثاني بعدها عمود بلفتين وراح نشتغل فوق العمود بلفتين قرزة البيكو نرتفع ثلاث سلاسل نرجع نشتغلها بمنزلقة على قمة العمود بلفتين وبعدها نسوي عمود بلفتين وعمود 
بلفة ومرة ثانية عمود بلفة بعدين نص عمود نص عمود وحشو وراح يصير معنا بهاي الطريقة راح تكون معنا الورقة بهذه الطريقة بين البتلات بعدها مباشرة ننتقل إلى الورقة الثانية مباشرة نشتقل حشو في الجهة الثانية نشتقل حشو بعدين نص عمود اللي هو عمود بدون لفة بعدين عمود بلفة وعمود ثاني بعد بلفة بعدين عمود بلفتين وفوقه البيكو اللي هي ثلاث سلاسل نشبكها بمنزلقة على قمة العمود بلفتين بهاي الشكل بعدها نساوي عمود بلفتين بعدين عمود بلفة وعمود بلفة بعدين نص عمود نص عمود بعدها حشو صار عندنا ورقتين نفس الطريقة ننتقل حق اللي بعدها مباشرة حشو نص عمود بعدين عمودين واحد عمودين بلفة اثنين بعدين عمود بلفتين وفوقه قرزة بيكو اللي هي ثلاث سلاسل نشبكهم بمنزلقة على قمة العمود أبو لفتين بعدين نرجع مرة ثانية ننزل بعمود بلفتين بعدين عمودين بلفة واحد اثنين بعدين نص عمود وبعدها حشو ونواصل الى نهاية السلاسل عشان نصير عندنا البت الاوراق بهاي الشكل طبعا بعد ما انتهينا من عمل الاوراق راح تطلع معنا الورقة بهاي الشكل ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكون طريقتي مفهومة وان شاء الله وخلونا نشوف تطبيقاتكم ان شاء الله على هذه الوردة ومع السلامة